Hai guys dan selamat datang. Kali ini kami berada di The Gardens Hotel untuk melihat pelancaran Nikon mirrorless FX format pertama keluaran mereka yang selama ini hanya dikuasai oleh Sony mirrorless A7 series. Kini pengguna boleh dapatkan lebih banyak pilihan dan bukan terikat hanya pada Sony sahaja. Dari segi luarannya, ia terasa sangat solid walaupun bodinya semakin kompak tidak seperti di dalam gambar yang kami pernah lihat, ianya nampak kemas dan profesional. Full aluminium body dengan grip yang sangat mencengkam tidak terasa longgar dan penat apabila memegangnya tidak seperti DSLR yang lebih besar. Dengan body kompak ini, Nikon memuatkan sensor CMOS 45.7 megapixel FX format ataupun dipanggil full frame sensor digunakan meluas dalam bidang fotografi. Saiz ini juga menjadikan flange line hanya 16mm minimum bagi mencapai piawai yang dimahukan ditambah pula dengan 5 axis in body stabilization yang semakin popular di kalangan fotografi untuk dapatkan imej yang kurang blur apabila menekan shutter. 493 focus point memudahkan mereka yang mahukan setiap perinci ketika mengambil gambar di mana subjek pada frame berada. Sangat membantu apabila mereka yang melakukan spot fotografi atau focus tracking apabila merakam video, mahu pun menangkap gambar. Apabila semua desain kamera direka balik dan baru, untuk mendapatkan fungsi yang sepenuhnya, Nikon harus membina mount yang sedikit berlainan untuk lensa dan body seperti ini bagi menyesuai dengan rekaan dan fungsi pada Nikon. Engineer mereka telah mereka khas untuk model ini saja yang dinamakan Z-Mount untuk Nikon mirrorless mereka. Diameter Z-Mount ini berukuran 55mm memuatkan khas untuk Z-Lens sahaja dan jika mahu menggunakan lensa full frame DSLR F-Mount yang lain, anda boleh gunakan FTZ adapter dan Nikon menjanjikan ianya serasi dengan kesemua lensa yang dibina oleh mereka. Selain itu, seperti mana-mana mirrorless camera, ia juga menggunakan electronic viewfinder baru iaitu Quad HD VGA OLED dilindungi kaca yang lebih senang untuk membersihkan kotoran pada EVF ini atau mahukan lebih praktikal boleh gunakan TFT Touch LCD screen yang boleh dipusihkan 170 darjah dan yang paling penting ia memberi 100% frame coverage Dengan kesemua teknologi yang disebutkan ini Nikon lebih memandang kehadapan apabila Nikon Z7 ini mampu menghasilkan gambar resolusi 8K Video pula ia mampu merakam sehingga 4K 30fps dan sehingga 120fps pada resolusi 1080p kepada mereka yang suka merakam video lebih sinematik. Bateri pula merupakan rekaan yang baru dan kata Nikon mampu bertahan seharian sesi fotografi. Jadi itu saja dahulu di sekitar pelancaran Nikon Z7 di Malaysia yang akan dijual pada harga bermula RM14,688 untuk body sahaja. Manakala RM17,858 bersama kit lens Nikon. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.